بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به تاریخ نوشتن و قیمت یک تابی در جلسه قبلی تابی رو خواندیم که کدام نوع رابطه را تابی میگه حالا میرسیم که تابی را چگونه نشان میده تابی عموما این در کتاب گفته که بلای برای اولین بار رسیدن سویسی اولر گفته که چون تابی که عبارت است که وای تابی از اکسس ما نوشته میکنیم که وای مسایو به اف اکس یعنی یک طرف وای عموما نوشته میشه یک طرف یک افاده الجبری که از جنس اکس می باشه یا بعض وقت اف اکس می نویسن و این طرف یک افاده الجبری از جنس اکس می نویسن تابه به عموما به چار تاریخ نشان داده میشه اینجا بعض یک نقطه دیگه یک گفته که به حروف جی اکس و اچ اکس و اف اکس می تانی نشان داده که دران اکس انپوت ماست یا قیمت ورودی یا مو قیمت که در دومین بخود می گیره و اف اکس یا وای می گیم رینج ما اف ایکس مسایی با یک جنسی از جنسی یک افاده الجبری از جنسی ایکس توابی اومن با چهار طریق نشان داده میشون بشه با طور شفاهی با طور عددی مشاهدهی و الجبری با طور شفاهی مثلا گفتیم که مساعت دایره تابع از شوایت واسه با طور عددی پیشتر بالا نشان دادین توسط هم شکلای بود که یک قیمت از یک نحیه با قیمت خاصی در نحیه دوم رابطه داشت بعد مشاهدهی یا ویژولی میگیم که توسط گراف است که ما پیشتر میبینیم انشالله با شما گراف هایشون برسم میکنیم اینجا بالاخره با شکل الجبری یا شکل که وای مسایب اف اکس است اگر توابع اینجا به ما چند توابع داده توابع از جنس اکس است گفته قیمت های اکس به ما داده به ما میگه که جی اکس پیدا کنین یا اف اکس پیدا کنین یا قیمت وای پیدا کنین درسته با جای اکس قیمت ها رو میگذاریم قیمت وای پیدا میشه بحث خیلی سخت نیست مثلا اگر صفر داری تابع بگذاریم یک رنگ دیگر رو بگیریم سفر بگذاریم قیمت میشه سفر منفی یک بگذاریم منفی یک مکعب منفی یک میشه منفی دو یک بگذاریم یک بگذاریم میشه یک مکعب یک سفر دو رو بگذاریم دو مکعب اشت اشت منفی یک اف درسته؟ مثال داره که تابه ما اکس مکعب مصبت سی اکس منفی دو از درسته؟ قیمت های تابه دو گذاشته با جای اکس قیمت شده اشت سفر گذاشته با جای اکس قیمت شده منفی دو منفی ای گذاشته با جای اکس شده ای مربع مثبت سه منفی دو یعنی با جای اکس کاملا ای آمده درسته؟ مثال دوم گفته که اف اکس ما مسایو می شود با اکس مربع مثبت سه اکس مثبت پنج حالا اف منفی اکس در یا بید با جای اکس فقط میگذاریم منفی اکس پس با جای اکس منفی اکس کل مربع مثبت سه زر در منفی اکس باز داریم مثبت پنج سر سازی کنیم اف منفی اکس مساوی میشه با اکس مربع منفی سی اکس مثبت پنج درست با جای اکس اگر اکس مثبت سی بگذاریم اف اکس مثبت سی مساوی میشه با اکس مثبت سی با جای اکس چی گذاشتیم اکس مثبت سی کل مربع شده مثبت سی ضرب در اکس مثبت سی مثبت پنج یعنی سر سازی میکنیم میشه اکس مربع مثبت شش اکس مثبت نو مثبت سه اکس مثبت نو مثبت پنج بالاخره حدود مشابه را با هم جمع تفریق میکنیم میرسیم به یک نتیجه خاص مثال چهارم گفته که اف اکس داریم مثلا میشه با ای اکس مربع منفی بی اکس مثبت یک گفته که اف یک ما مثلا میشه با صفر و اف سی ما مسایی میشه و با ده با ای گونه سوالا ما آشنایی داریم در قضیه باقی مانده از ای گونه سوالا استفاده کردیم اف یک مسایی با صفر یعنی هر جای با جای اکس باشه یک مگذاریم با از ما قیمت های ای و بی را خواسته که پیدا کنیم پس اف یک مسایی میشه با ای ضرب در یک مربع منفی بی ضرب در یک مثبت یک این مسایی با چی شده؟ صفر پس ای منفی بی مسایی با منفی یک باز داریم اف سی مسایی میشه با ای ضرب در سی مربع منفی بی ضرب در سی مثبت یک مسایی با سفر پس اف سی ما مسایی میشه با نو ای منفی سی بی مثبت یک مسایی با سفر نیو بخشین مسایی با ده چون اینجا گفته که مسایی با ده است مسایی با ده این مادلی ما بالاخره میشه نو ای منفی سی بی مسایی با نو آره مادلی قبلی رو میارم زیر زیمه نویسم ای منفی بی مساوی با ای منفی بی مساوی با منفی یک 
چگونه ای را کار کنیم بسیار ساده معادله پایینی را ضرب چند می کنیم معادله پایینی را ضرب سه کنیم ضرب منفی سه پس نو ای منفی سه بی مسایو با نو بجای خود منفی سه ای مصبت سه بی مسایو با مصبت سه سه و سه بی با هم خط می خورن نو ای و سه میشه شش ای مسایو با دوازده پس ای مسایو با دو قیمت ای مسایو با دو شد و ای منفی بی مسایو با منفی یک بود منفی یک بود پس دو منفی بی مسایو با منفی یک بی مسایو میشه با منفی سه مصبت سه رست دو منفی بی مسایو با بی مسایو میشه با مصبت سه رست ای مسایو با دو بی مسایو با سه مثال پنجم گفته کدام یک از مادله های زیل یک تابع را نشان می دهد یک رای بسیار ساده اگر وای مربع داشتیم پس میگیم که تابع نیست چرا تابع نیست چون همیشه اگر ما فقط وای ساده را می خواهیم به دست بیاریم باید جذر مربع بگیریم و جذر مربع همیشه از این سه دو قیمت بخود می گیریم مثبت منفی پس میگیم که تابع نیست بعد در گراف هم باز نشان می تیم شما که چرا تابع نیست نشان دهید که معادلات فعالیت گفته نشان دید که معادلات Y منفی X مربع مسایی با یک و X مکعب منفی Y مسایی با دو نشان دهنده یک تابع می باشد و معادله X Y مسایی با صفر نشان دهنده یک تابع نیست میگیم که Y منفی X مربع مسایی با یک پس بالاخره میشه Y مسایی با یک مثبت X مربع درسته؟ یعنی اینجا X قیمت میدیم Y قیمت خاصه به خود میگیرم باز داریم که x مکعب منفی y مساوی با دو میشه x مکعب منفی دو مساوی با y پس اینجا y یک قیمت میتیم x یک قیمت به خود میگیره و x y مساوی با صفر یک تابع نیست چون y کاملا جدا کرده نمیتن درست ما میخواییم y جدا کنیم و یک طرف فقط از جنس x یک چیزه باشه اینجا ما y نمیتنیم جدا کنیم از x پس اینجا میگیم که یک تابع نیست در تمرین به شما گفته که اگر x مربع gx اگر gx مساوی به x مربع مثبت x منفی دو باشد و fx این شکل داشته باشد قیمت ها رو فقط پیدا میکنید بسیار ساده x مربع منفی x gx این شکل داشته باشد قیمت ها رو پیدا میکنید این تمرین کدام سوال سخت ندار سوال ششم گفته که آیا معادله x مربع مثبت x y مساوی به یک تابع را نشان می دهد یا نه ما میبینیم که آیا وای کاملا جدا کده میتونیم از جنس x یا نه پس داریم x مربع مثبت x y مساوی با یک درسته حالا نوشته میکنیم که x y مساوی میشود با یک منفی x مربع درسته و هر دو طرف تقسیم x میکنیم اینم تقسیم x بالاخره داریم که y مساوی با یک منفی x مربع بر x پس میگیم که ای یک تابع است چون y تا نیستیم جدا کنیم از جنس x اگر چی تابع در نقطه صفر باز پیشتر میخوانیم تعریف نشده است اما میگیم یک تابع است چون برای هر قیمت y بدون صفر هر قیمت y یک قیمت خ... برای هر قیمت x ببخشیم برای هر قیمت x بدون x مساوی با صفر y یک قیمت خاصی به خود میگیره رسیدیم به ناحیه تعریف و رینج عموما بسیار ساده است عموما سوال که می از جنس دومین می آید و دومین عموما در دو حالت پیدا کردن از او یک کمی مهم می باشه دی اول در حالت کسری که یک پرینی مناطق باشه یا تابع ناطق باشه هیچ گوه هیچ وقت نمی توانیم مخرج خود صفر خرار بتیم مخرج باید همیشه غیر مسایب به صفر باشه پس تمام قیمت های اکس که مخرج صفر می کنه اونا در دومین شامل نمیشن و داخل جزر مربع یا جزر جفت یعنی جزر دوم جزر چهارم جزر ششم هیچ وقت عدد باید منفی نباشه درسته پس هر چیز که داخل جزر مربع داشتیم او رو بزرگتر مسایب صفر قرار میتیم و قیمت های اکس نظر بازو پیدا میکنیم مثال اول داریم مثال اول انشالله اکثر این رو میفهمین کای اکس مسایب میشه با شش اکس تقسیم بر اکس مربع منفی نو بسیار ساده اینجا میگه شما ناحیه تعریف را پیدا کنید پس مخرج گفتیم که صفر باید نشه اکس مربع منفی نو باید 
غير مصاعب بصفر باش ما فقط نقاط الصفر زي القيدا ما يكونوا ما يقدرون ك إكس مربع مصاعب مش يبقى نو إكس مصاعب مش يبقى مثبت من في سي. بس در تمام در ناحية كي متهاي زي هر دات ميتانا باش بدون مثبت من في سي. شو نشتا ما يكونوا بس دومين كاي إكس مصاعب مش يبقى دوا إكس شامل أي آر إكس غير مصاعب مثبت من في سي. بدون x مساوي با مثبت منفي س درسته باز داریم h x x مربع منفي f x اگر تابع ما شکل پولینی می رو داشت تمام اعداد حقیقی رو میتونه به خود قیمت بگیره یاد شما باشه پولینی می تمام اعداد حقیقی رو میتونه به خود قیمت بگیره g x تابع g x مساوی با جذر x هر چیز که داخل جذر بود او رو بزرگتر مساوی با صفر قرار میده پس قیمت از بسیار آسان است پس دومین جی اکس مساوی می شود با آی آی آر نمیگیم میگیم از صفر تا با مثبت لایت می دوسته باید از صفر بلندتر باش یک سوال نسبت سختر آر اکس میگیریم آر اکس مساوی می شود با جذر سی اکس مثبت دوازده درسته؟ پس سی اکس مثبت دوازده گفتیم هر چیز که داخل جذر بود بزرگتر مسایی با صفر بزرگتر مسایی با صفر سی اکس بزرگتر مسایی با منفی دوازده هر دو طرف تقسیم سی اکس بزرگتر مسایی با منفی چهار پس ما میگیم که دومین آر اکس مسایی میشود با از منفی چهار تا با مثبت لایتناهی از منفی چار کوچکتر نمیتونه باشه چون اگر منفی پنج بگذاریم منفی پنج ضرب سه میشه منفی پانزه مثبت دوازده میشه منفی سه تحت جذر پس داخل جذر مربع داد منفی میشه او را ما جواز نداریم که او توی کار کنیم پس حتما باید داخل جذر ما بزرگتر مسایی با سفر باشه یک سوال نسبتا مختلف بگیریم مثلا سوال مثال سوم سیار سوال خوبی هسته مثال سوم همین بخش داریم h x مساوی می شود با جذر x مربع منفی دو x منفی سی اینجا یک درجه دو تابعی درجه دو داریم و تابعی درجه دو را اگر ما به این شکل بگذاریم که x مربع منفی دو x منفی سی دوتر مساوی با صفر به این می تانیم تاین علامه کنیم اگر یاد شما باشه از سمف نو اینجا با شما دوباره تکرار می کنم شما چی کار میکنین؟ اول x مربع منفی دو x منفی سی را مساوی با صفر قرار میکنین دو عدده که ضرب شوه منفی سی جمع شوه منفی دو پس میشه x منفی سی x منفی سی و x مصبت یک مساوی با صفر پس x یک مساوی با مصبت سی x دو مساوی با منفی یک دیگه منفی سی نه یک فرمولی است در داخل کتاب ها که میگن اگر انتروال ازی ساخته شوه این فکر کنین سفر یک نقطه است مثبت سی یک نقطه است منفی یک میگه داخل امی ساحه خلاف علامه اکس مربع خارج هم علامه اکس مربع این شکل با شما اما رای ساده امی است که فرمولا را از بر نکنین امی دو که نقاط صفری امی انتروال قیمت های امی تابعی درجه دور به سه حصه تقسیم کده به سه پس از هر انتروال یک قیمت بگذاریم میبینین که آیا مثبت است یا منفی مثلا از منفی یکی برتر یک قیمت بگذاریم مثلا منفی دو منفی دو داخل تابعی خود بگذاریم منفی دو کل مربع منفی چار منفی دو ضرب در منفی دو میشه مثبت چار رسته منفی دو اگه بگذاریم منفی دو کل مربع درسته؟ منفی دو ضرب در منفی دو و منفی سی آیا ببینید که مثبت است یا منفی منفی دو کل مربع چار مثبت چار منفی سی پس در اینجا قیمت های مثبت میگیره امی تابعی درجه دو ما هر قیمت که از منفی لایتناهی تا و منفی یک بگذارین قیمت از او مثبت است خود منفی یک بگذارین سفر میشه آلی میرسیم به بین انتروالی منفی یک و سفر سفر بگذارین آسان ترین رای سفر منفی دو ضرب در سفر منفی سی پس منفی شد اینجا منفی 
بگذارینم اینا رو با یک رنگ دیگره بنویسیم تا مثبت منفی حالا از سی به بالا مثلا قیمت بگذارین چار درسته میشه چار مربع منفی دو ضرب در چار منفی سی پس شانزده منفی هشت منفی سی یه مثبت پس اینجا میگیم قیمت های ما مثبت دومینش دو تاین میکنیم میگیم دومین چینم داشت تا بیما ایچ ایکس ما ساگه میشه با از منفی نه منفی لایتانایی رو ایچ وقت شامل نکنین به انتروال خود منفی لایتانایی تا به منفی یک منفی یک شامل است اتحاد کرده و از سی تا به مصبت لایتانایی ایشو دومینه تا بیما تشکر از دیکی تار ما را همراهی کردین